Ok, esta es una nueva sección donde les voy a compartir cómo yo hubiese hecho las cosas en diferentes series. Saben esa sección al final de las evoluciones que dice eh, lo que hubiese hecho Dai. Bueno, es esto mismo, pero más desarrollado. Lo voy a hacer con todo, con personajes, con sagas como la Cuarta Guerra Ninja, que este video va a ser larguísimo. Con Bleach, luego de Aizen, lo que sea, realmente lo que se me ocurra. O lo que ustedes me recomienden en los comentarios. Este video va a ser un poco diferente porque aparte de ser el piloto, es decir, el primero de esta sección, empecé hablando de... Hirusen. Miren, Hirusen no es un mal personaje, está bien escrito de hecho. Sí, es un viejete inútil que no hace nada y no sirve, pero es que fue escrito de esa manera, está bien. Por eso cuando alguien me dice que le gusta Hirusen, yo lo entiendo porque no es Kukarashiki, un Otsuzuzu, de hecho está bien escrito. Pero como dije, eso no le quita que haya sido el viejo más inútil que he visto en mi vida. Es el peor Hokage de todo Naruto Y de paso yo me siento culpable Porque fui yo el que lo puso en ese puesto Así que hoy voy a intentar arreglar Las tonterías que ha hecho Hirusen Ay, ah, porfa, recuerden Esta es solamente la forma en la que Yo hubiese arreglado las cosas No necesariamente tienen que ser así No es la verdad absoluta Sin embargo, voy a sustentar todo lo que digo Como siempre ¿Qué tal chicos? Y dai, hoy vamos a arreglar a El viejete este Ok, para arreglar a Saru Inútil voy a poner una regla. No puedo pedirle que haga algo ajeno a su personaje. Por ejemplo, en el caso de Orochimaru que lo dejó escapar, no puedo pedir que lo asesine porque Hirusen no es así. Le estaría pidiendo un árbol de manzanas que me dé peras. Por ende, tiene que ser algo que el personaje de una u otra forma demostró que podía hacerlo. Y simplemente no lo hizo porque es Hirusen. Ah, y solamente voy a tocar los puntos más importantes Me guardo muchas de sus embarradas Que son bastantes Para su evolución Porque ya vi que esto va a ser un desmadre A ver, empecemos la primera gran tontería de Hirusen es Naruto. En todo sentido, Naruto es la prueba viviente que Saru Inútil no sirve como Hokage. Punto número uno. ¿Cómo es posible que todos en el mundo ninja sabían que Naruto era el Kyuubi? El que todos conocieran que Naruto tenía el Pokémon adentro fue la principal causa del infierno que este niño vivió. ¿En qué me baso para decir que la culpa la tiene Hirusen? En el manga. Cuando Minato derrota al misterioso man del pelo Pante, se lleva al Kyuubi a unas montañas y Hirusen se da cuenta En la siguiente escena vemos que Minato monta una barrera Y Hirusen junto con dos ninjas más llegan a la escena Obviamente ocurre el sellado del Kyuubi y Hirusen lo ve todo ¿Cuál es el problema aquí? Que Hirusen es el único testigo de que el Kyuubi fue sellado en Naruto Estos dos ninjas que están con él son claramente sus subordinados Cualquier ninja de Konoha con esa vestimenta a lo mucho es un Jonin no reconozco quiénes son estos dos, pero asumo que son unos Chunin Random de por allí. Si hay un solo testigo de lo que ocurrió, ¿cómo es posible que todos sabían que el niño era el zorro demonio? Hirusen es el líder de todo el escuadrón militar. ¿Cómo no va a poder silenciar a estos dos ninjas? Todo lo que tenía que hacer era mentir, es decir, hacer política. Y Naruto no hubiese vivido ese infierno. Y esto es algo que Hirusen demostró que podía hacer. Como cuando le miente a toda la aldea acerca de la masacre Uchiha. Todos, hasta de manera internacional, se comieron su cuento y nadie sabía la verdad de Itachi. ¿Me estás diciendo que encubrió a Itachi pero no pudo cubrir al hijo del cuarto Hokage que acaba de salvarte la vida a ti y a tu aldea? Que de paso es el ahijado de tu estudiante. Nah, no me uchijas, tío. No es que había un convenio internacional que debía contar quién era el Jinchuriken. Ah, como Gakuri hacía lo que le daba la gana con sus experimentos con el Hachibi. Y ninguna aldea tenía idea. De hecho, Onoki ataca como Gakure solamente para entender qué p madre estaba pasando en esta aldea. Ah, que qué hubiese hecho yo aquí. Simple. Le cierro el pico La única forma posible de que la gente supiese lo de Naruto era por Hirusen Porque él era el único testigo Es decir, el infierno que vivió Naruto es directamente su culpa Sí, yo sé que ese era el punto del personaje de Naruto Que vivió con el dolor de verdad Y estuvo solito y así tendría una excusa para hablar con los villanos y decirle Mira, yo era como tú Ya sé, ya sé Pero me em... Que esto sea así no por puro accidente Como nos lo pintaba el manga en su primera parte Es porque el viejo enfermo Hokage de la aldea ni eso pudo hacer Siguiente punto 
Este punto depende directamente de lo primero que ya arreglamos Pero supongamos que no Hay una escena que es del anime No la vi en el manga, pero me pareció completamente posible y lógica Uh, ok, entiendo perfectamente que no le contara a Naruto que el John Daime era su papá Porque esto hubiese generado mucho problema Solamente con basarnos en Konohamaru Quien era venerado y respetado por todos Por solamente ser el nieto del Hokage Y claramente esto hubiese sido muy difícil para Naruto Especialmente porque sus padres fallecieron Pero eso es lo que pienso yo Porque en el manga se dice que no le contaron para protegerlo Cosa que es absurda porque ja, Nadie sabe quién es el hijo de Minato para cuidarlo Ah, pero todos saben que él es el Kyuubi Buenísimo ¡Qué genio! ¡Qué protección! El punto es que entiendo, pero hijo de tu madre y padre, por lo menos ayúdalo, haz algo. Mira las condiciones en las que está viviendo ese pobre niño. Ya lo reinaste la vida por andar de chismosa. Al menos haz que no sea tan terrible. No puede ser que no haga nada este viejete. No solo no hace nada a él, sino que no deja que los demás hagan algo. Sarutobi no se silenció él mismo con lo del Kyuubi, pero a los demás sí. Jiraya cuando por fin vuelva a la aldea y se topa con Naruto, no no le puede decir una mi... Porque está el convenio pautado por los altos mandos Incluso aquellos que sabían que Naruto era el hijo de Minato No podían hacer nada Todos los que leyeron los libros de Jiraya Sabían que Naruto era el hijo del cuarto Kakashi lo sabía y tampoco podía hacer una mierda. Y con todo y eso fue mil veces mejor amigo Que el Hokage que se jacta de la voluntad de fuego Y de que conoce su familia y no sé qué otra tontería Y que de paso lo sabía todo Que qué hubiese hecho yo aquí Hacer que Hirusen lo guíe No estoy diciendo que lo adoptara ni mucho menos, por favor, ni a mi peor enemigo le desearía algo así Saben lo que es ser un hijo de Hirusen, están locos Lo único que tenía que hacer era guiarlo, al menos un poquito Dile a ese niño cuál es el camino que debe tomar Dile que las cosas se van a poner mejor Dile que eventualmente todo tendrá sentido Dale un propósito, dale un camino Naruto se inventó todo él solito Eso de que quería ser reconocido es porque sufrió muchísimo No fue debido a un guía o un adulto o algo así Sí, a Naruto le salió todo muy bien Pero primero fue porque tiene una voluntad que te caes de nalga Segundo, porque pudo conocer a Jiraya Y de ahí Naruto pasó a ser otra persona Pero no todos son así Sí, y esto es solo de manera psicológica Físicamente estaba igual o peor Naruto vivía solito en un sitio donde hasta se le vencía la comida Porque obviamente le va a pasar Es un niño sin padres No puede ser que Teuchi, el tipo del ramen Haya sido más importante y crítico A la hora de que Naruto comiese y fuese feliz Que el tipo que sabía quién era y que vio cuando lo sellaron el Kyuubi No man, no me y esto no es algo ajeno al personaje Hirusen hizo todo esto con Iruka Según Iruka fue Sarutobi quien lo guió ¿Por qué con él sí y con Naruto no? Que de paso, Iruka pierde a sus padres en el ataque del Kyuubi Es decir, este niño también sufrió debido al Kyuubi Y a uno lo guía y al otro lo abandona y a su suerte Miren, con estas dos acciones Tanto la de guardar el secreto del Kyuubi Como el cuidar de Naruto ya mejora infinitamente a Hirusen O al menos para Naruto Énfasis en al menos para Naruto Porque aún nos quedan dos puntos más Man, ¿cómo dejas que Danzo haga lo que se le dé la gana? No entiendo Claramente Konoha necesitaba moverse en las sombras Porque así funciona el mundo ninja Pero una cosa es moverse Y otra cosa es dejar que Danzo haga fiestas de espuma con los ambos Un tipo como Danzo no puede tener tantas libertades Hizo de todo Salió con Hanzo de la salamandra sin permiso Financió los experimentos en humanos que hacía Orochimaru Traficó niños para dárselos a Orochi Saboteó la masacre Uchiha Hasta casi lo asesina a él en una misión ¿Que qué hubiese hecho yo? Poner orden ¿Cómo? Como hizo Tsunade Tsunade llegó a la aldea y dijo Ok, aquí mando yo Los viejetes esos novios de Danzo se pasaron de chistosos Y Tsunade casi que les saca los dientes en su propia oficina ¿Dónde estuvo Danzo en el reinado de Tsunade? Encerrado porque estaba caga. Sabía que ahora sí había una autoridad y ni se movió, es que ni hacía ruido Lo único que hizo fue matar al sapito esa escondillas como un cobarde Y el resto, nada Cuando Tsunade se desmaya es que Danzo sale a la luz como Kukarashiki Del resto, nada Cuando ocurre la masacre, Hirusen le dice a Danzo que va a tomar medidas Y que se encargará de él Es decir, él sabe que tiene autoridad No es ajeno a su personaje, pudo hacerlo y no lo hizo Todo lo que tenía que hacer era restringir los movimientos de Danzo Asigna un grupo de tus ambus a vigilar a los ambus raíz y se acabó ah, y aún falta un punto man 
en Konoha estuvo a punto de formarse un golpe de estado Y el inútil este no hace absolutamente nada Este es el primer líder que he visto en mi vida Que sabe que le van a hacer un golpe de estado Y se queda ahí sacándose los mocos Hasta Danzo da una solución Diciendo que deben erradicar a los Uchihas antes de que estos actúen Y Hirusen ahí sentado como Ay, no sé cuántos turrones de azúcar quiero para mi tecito Nah, si no hubiese sido por Itachi y Shisui No tengo dudas de que a Saru Inútil lo hubiesen asesinado ahí mismo Y le quitan todo el poder ¿Que qué hubiese hecho yo aquí? Pues la p*** madre mando a Hirusen a hablar con Fugaku Hirusen durante toda la bendita serie Lo único que hace es hablar Dialogar, dice que la comunicación es el mejor camino Que es mejor que la violencia Estoy 100% de acuerdo Pero hijo o de tu madre, anda y habla entonces Él se entera con muchísimo tiempo de antelación Gracias a Shisui Que los Uchihas están descontentos Con su posición en la aldea Ok, anda a hablar con su líder Dile a Fugaku para reunirse Y llegan a un acuerdo Y ok, supongamos que no podía hacer esto Porque si no, los Uchihas Iban a saber que tenían un espía Que filtraba la información Ok, haz como Tobirama entonces Ofrece a Fugaku una posición importante en Konoha Dile, mira, hemos estado pensando Y sentimos que los Uchihas están muy apartados Ustedes como el clan insignia de la nueva Konoha Merecen estar presente en las decisiones del alto mando ¿Qué opinas si llegamos a un acuerdo para que esto ocurra? Así controlas la policía militar Y eres parte de las decisiones de alto nivel ¡Ya está, tío! El problema de los Uchihas es que se sienten marginados, que recordemos. Esto fue así porque el inútil este los mandó a una esquina de la villa. Muchos piensan que fue Tobirama, pero no. Tobidai fue un genio que les asignó a la policía militar para mantenerlos bajo control. Este viejete prácticamente los metió presos. Que se debió ser otro punto no mandar a los Uchihas a la esquina de la villa, por Dios. Pero bueno, con esto se solucionaba el problema Uchiha. Y Fugaku sí era capaz de detener todo el golpe de estado, porque recordemos... El plan original era usar el ojo de Shisui para que el líder Uchiha, es decir, Fugaku, se le bajasen las hormonas. Sin embargo, Danzo, quien hace lo que le da la gana, pues le quitó el ojo a Shisui. Y si Fugaku decía, no, no me parece, yo soy bello y sentimental, pues ok, la masacre se lleva a cabo. Y ahí te llamabas al enmascarado Pantén y se acabó. Eso no importa, lo importante es que demostraste que fuiste un líder, tuviste actitud, agallas, algo, lo que sea, algo. Pero Hirusen no tuvo nada de nada, fue un verdadero espantapájaros, que no solo no ayudó a un pobre niño, sino que fue un completo inútil al poder que le salvó Kitachi, le importaba más su hermanito que todo su clan. Ah, acomodando su falta de mano dura con Danzo y dándole unas pelotas para que vaya a hablar con Fugaku, ya aquí con eso era un Hokage decente. Y ya no quiero hablar más de este viejete, me va a dar algo. Aquí. <ríe> así que nada, este fue el primer Dai arregla. Y así yo hubiese arreglado a Saro Inútil. Oh my god. Eh, no te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda uff muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes unirte a los VIP. Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción, verás más información. Podrás decidir los temas que hablaré, las series que veré. Y obviamente, hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual. <risa> ah, y estoy en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, mil gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.